Днес ще режем малко от Photoshop пак. Ще караме повече по CSS. И освен това ще разгледаме за Fold дизайн. Който е альтернатива на това, който ние до сега сме ползвали с Position Absolute. А, като първо ще започнем с Fold дизайна, ще видим какво представлява и как се ползва. Значи, Fold дизайна общо следно ни позволява да да кажем на някой елемент, някой див, снимка или нещо друго, че искаме да, да, се, да има малко по-различно позициониране от стандартното. А, като може да има left и right стоености. Е, тук даваме на едно много иллюстративно пример, че ако имаме текст, текст, текст и една снимка, ако и дадем float left, идва така в ляво и текст се реди до нея, ако и дадем float right, идва така от дясно. И позволява, хубавото, че позволява след картинката веднага да започва следващото съдържание. Това въжи дори да е div. Тук дори това да е някакъв div и му сложиме float left, след това той няма да взема целия ред, а ще позволи на някой елемент да изплава до него. Така да кажем. Така, аз тук сега започна с demo. Вижте, имаме един div, в който съм сложил една снимка. Нали, общо взето това е някакво съдържание и снимка. Така, и да видим това как се изглежда. Така. Ето, така изглежда стандартно, без никакъв CSS. Така, сега да му сложим forward, left и right и да видим какво се случва. Значи, това мейните. Даваме му Fold Left. Аз ще дам му Fold Left. Аз ще дам на снимката. Така, на снимката ще му вземе. И сега трябва да позволи на съдържанието да плава около нея. Е, така е с Left. Сега в ляво и съдържанието идва. С Right. Това е така. Явно. Ето така вече. Така. Добре. Това нали е демо само за един так. По-интересното е, когато имаме няколко дива и използваме фолт за основното ни позициониране. Примерно за това е нашия дизайн, който ние най-често го ползвахме. Е така, с един хедър отгоре. И тук е някакъв сайтбар. Тук е основното меню. Тук е примерно друг сайтбар. И най-долу нещо по Това нещо пак може да се направи с фолт лек. Ето на това му даваме фолт лек. Примерно и на това му даваме или пак на това му даваме фолт райт. И това, въпреки че са дивове, те ще позволят до тях да застават други дивове. Няма да вземат целия ред. Така, и се подреждат един с друг. Като има няколко особености сега за това фолт. Първото нещо, той върви комбина с Clear. Clear позволява да премахнем фолт от някой елемент. Е, тук е един също много иллюстративен пример. Ако е, това има фолт left, основно съдържание, това има фолт right, примерно. За да може футъра да си дойде отдолу както трябва да бъде, трябва да му дадем и клиър. Защото иначе той се подрежда заради това фолт left, той се подрежда и тук, до мен към тем. И клиъра ни позволява да, едно да, да, да не се влияем от фолтовете на предишните елементи. Това прави. Като клиъра може да има стоености left, right, bold и non. По подразбиране е none. Естествено, а тук left и right, ако искаме само за едно от двете да направим clear. Но най-често се ползва това болт при този тип позициониране. Ние за сега ще ползваме само него. Така, я да видим това нещо. Сега аз тук ще си направя още малко линия. Така. 
Ja, inte för att det är en mer lätt att bara. Nu har jag en ID och lätt. Kan jag se om jag har en mängd på den? Nu har jag en privat. Vi tog en ID och så fotar. Nu blir det konkret en favorit. И сега ще искаме левия сайдбар да дойде тук, за да си бъде като сайдбар. Той така. Така, ето сега ще правим с дивовете позиции. Това, който е лев, му казваме. Повод лев. И малко ще му дадем бекграунд с някакъв, за да го виждаме. Някакъв падне ми сега. Има се пак нещо. Това ще е една тени за това Main B Така ще му дадем И така ще му дадем Така Ще се нареждат и така Така на втора футър на ние би трябва да е тук. И ние ще ми правим футър клиър болт. И това ни го сваля най-долу. И ние вече може да си го направим. Текст Сайн Сентър и някакъв бекграунд за него му даваме. И това си става като футър, сега тук като е Left Side Bar. Дължина да има? Не, защо? Ако има дава дължина, да има трябва да бъде. Ширина се? Ако махнем клиъра сега, това не ли ще си го подреди? За да може да се минава долу, както е стандартното, направим твой клиър. Клиъра премахва фолтовете отгоре. Това друго интересно нещо, което ни се налага да ползваме е Before и After Selector, които по принцип нямат общо с фолото позиционирането, но тук ще ни трябва. Те влизат в сила преди или след съответно някой селектор. Тия всичките селектори, които имаме клас, ID или так, могат да си имат Before и After. Примерно пишеме нещо си After и вътре му задаваме си CSS, който ще се изпълни след този ID. Аз тук за това бях дал някакво такова примерче, което ги показва хубаво нещата. Ако тук имаме един атак, примерно, така, и ето 
както може да кажем е на всички а тагове преди тях тук да задаваме някакъв дизайн и аз тук за да се виждам ще направя така кампен и това ще изпише това линк в копи преди всеки един так на който имам не, това не е линк по същия начин можем и автор и примерно да си добавяме някаква иконица до линк или нещо, което искаме. Това ще го ползваме с други цели. Before и автор. Ето са един проблем, който имаме, когато ползваме фолт, е, че вътре снимката, ако има нещо, което излиза от съдържанието на своя родител, родителя не го запълва цяло. Тази снимка излиза, че е половината извън родителя си. Което е кофти. Ако искаме, примерно, да сложим някакъв фон. Ето, сега ще ги имаме това тук с нашата снимка. и тук ще дам само на Main 2 да го виждаме Border Ето така И тази снимица издиза извън отвертанията на Diva и то Div не си я прибира Така, за да може цялата снимица да вземеме имаме две възможни решения. Едното е на самия е този div, който се държа снимката, да му кажем Overflow Auto. И това вече се взема цялото съдържание. Другия вариант, който може да ползваме е тези въпросните за автор на съответния div му даваме етия три реда като минимум за контента го слагаме тук да е празно, да не пише нищо но важното е да е display block и да имаме clear ball и би трябвало да има същия ред А, че е по-дълъг? И... Аз като гледам, по-често се ползва този втория принцип. Общо взето, но това в програмирането доста неща може да се правят по един и друг начин, особено когато става въпрос за дизайн. Всичко си е въпрос на избор. по-скоро на навици. Добре, и сега да пробваме да понаредиме някакви неща. Преди да се вземем сериозане, ето го съм подготвил някакви подреби, които трябва да направим, като използваме това в World Позициониране. Като тук всъщност това, което имаме, са четири дива, ето е четирите шаренки, са четири различни дива. И ние трябва да ги подредиме веднъж така, 
Това е първи начин, това е втори, това е трети. Тоест, тук имаме три различни версии. Но едно и също нещо. Вие изправите дивовете и накрая трябва да изглежда по този начин, като ползвате fold, fold left right и clear. Ползвате и е възможно нещо. Я да пробваме директно така, да видим как ще се ориентирате. Изрязването. Така, въобще, като получим някакъв такъв дизайн, направим от някой, първо със сигурност ние преди не можем да го направим на сайт, а трябва да изясним някакви въпроси с самия дизайнер. Защото той няма как да изрази всичко, което трябва, с... а... тъй като ние го правим все пак на сайт. Нали? Там някакви неща имат хавър а... и не всичко едно към едно между PSD-то и css а нали? Това е ясно. Така че доста въпроси може да изникват. И е хубаво, като разгледаме първо самия темплейт, да видим дали има някакви неща, които са ни неясни. Ние тук при изрязването ще ползваме а, фикст размери. Тоест ще гледаме да го направим едно към едно с това по пиксели. Нали, тук, но иначе идеята е с проценти да се прави, за да е динамично. Нали. Но ние тук, за да, за да не смятаме допълнително проценти и такива работи, ще си го направим с колко пиксела е тук разстоянието, толкова ще гледаме да и при нас. Това ще ни е идея. Така, значи тук хубавото е, че нещата са подредени, не е супер сложен и са си разделени хубаво на групи. Това ни е тук, тази е долната тениска, тук ни е това горното тенисчицата, тук са ни тези долу и тук имаме едни, така тия двете снимчици, това ни е общия фон, не го влизат някакви неща. И това ни е бекграунда тук отстрани. Ние, ние него няма да го гледаме. Всъщност ние ще си ползваме тук от бялото надолу. Като сега ще, аз ще пробвам да покажа някои неща за тази част. И после вие да пробвате дома. Как сме Така, значи, пород нещо, аз а, ще си наредя тук елементите, за да мога да имам е такова нещо. Нали, за тази горната част. Ето тук само. Тоест, аз тук искам да имам една снимка и тук снимка е някакъв друг текст. Като ние сме си говорили, че трябва да правим разлика за всяко едно изображение, кога имаме, кога то е част от дизайна и кога то е имидж так, част от съдържание. Тук може ли да кажете, примерно, тази тениска, имидж так ли трябва да е или трябва да е бекграунд URL? Имидж так, защото е част от съдържанието, нали? Това, е, това си е някакъв тенис, който продаваме. А, а тук е тази голямата снимка. Може да е бекграунд, може да е имидж, да. Тук малко е на кантар работата. А, общето въпросът е да... какво е предназначението. Дали е само за красота или също може да продаваме и ети е двамата. Или нещо такова. Да. Така, аз ще си направя като имидж. Добре, значи аз ще имам един див за тук и до него една снимчица. Така. И тук в този див имаме една снимка, някакъв текст, тук отдолу друг текст и бутон. Горе долу това са нещата. Трябва да не е супер сложно. Да, да се кръща. Така. А това ще си направя един див, който да ми е общ с рапър, той ще ми е за Общ див за тялото съдържание. Така, това е първо този див, който ще си пръстя върно лев сайдбар. Така, и в лев сайдбара имахме имидж. След това някакъв текст, друг текст. Примерно, първия ми е description, втория ми е price. Так, 
А, и накрая имаме бутон. Бутона или input submit или бутон. Аптокар. И тук имаме. Кар. Така, това цялото ми е левия сайт. И другото го правя на имидж там. Важното е, когато ти говорим за дизайн и дизайнерите, когато рисуват нещо, те доста се вглеждат в детайли. Така че тук общо ето всичко, което имаме. Трябва да се гледа с повече зум, за да виждаме някакви детайли. Тук наши ни интересуват цветовете на текста да са същите, фона да е същия, тук бутона да си е същия цвят и така нататък. Нали? Но тук, примерно, трябва със сигурност да забелязваме, че това има Border Radius. А... Тук шрифта е... няма някакви специални ефекти, но понякога се слагат и някакви такива неща. Но общо ето дизайнерите, когато рисуват нещо, доста държат на това да, да се спазва едно към едно това, което са направили. Така че тук номер ще бъде да се вглеждаме в детайлите. Добре, аз първо... Ще искам да си взема тази снимка. Как може да си я резнем една и лесна тази снимка? Кой иска да предложим? Да намерим кой е леера, маркираме го и точно не копира само него. Нали? Защото тя най-вероятно е само в един леер. А, ти е лято. Домните. Айтен дескрипшена. Ага, айтен Тук е айтен дескрипшена. Леер едно. Супер, да, ето, маркирам си леер 1 и тук няма значение колко голямо копирам, важното е снимка да е вътре, Ctrl T, отправям в нов таб и си правя T-shirt. А, да, тук може да си видим размерите и да си ги запишем. 206 на 242, аз ще ги видя и после. Ето на снимката. И тук, като какво си я запиша? С какво разширение? PNG. PNG. Писам си я тук в... Така, аз си направих една папка. Ето тук T-shirt. Така, PNG. Добре, и сега тук си слагам. PNG и слагам ID. Шърт едно примерно. Така, тук ще се сложа. Така, сега ако искам да видя размерите, как мога да го направя на тази снимчица? И с контрола и може и така. И от тук е имидж, имидж сайз. Но ние по принцип, ако на нея не издаваме размери, тя, ние тук може да си ползваме в същия, в същия размер, в който е. Директно си я слагам. Ето ми е снимка. Така, 
come out. Това трябва да си наредим пък текстовете отдолу. Така, като да видим текстовете отдолу, трябва да им проверим шрифта, цвета и така нататък, като маркираме самия леяр, където са текстовете. Тук може да си копираме текста, но шрифта е тук и е 29 пиксела. Като тук може и да не ви го показва в пиксели, а в points примерно. Това пак можем да си го пипнем от preferences. Така, от edit preferences и тук units and rules. И тук казваме текста в какво да ни се измерва и линейкът тук отгоре. Бъде, аз съм си ги дал да са ми на пиксели. Да, и тук цъквам два пъти на самия леяр. То казва, че има известни затруднения, но го отиждаме. Така, аз ще си копирам. Така. Он става, като ни е хубаво да даваме и някакви альтернативни, ако това не се получи. Така и... Това е много и фон сайз. Там беше 29 пиксел и цвета също трябва да взе. Цвета ето тук го виждаме, горе пак. Ами, то не би трябвало да има проблем, но понякога може да ползват някакви цветове, които не са OnlyWeb, което ще даде, ако е даден от тип, ще направи разък. Цветът тук отгоре, където са ми свойства, като съм цветнал два пъти на леяра, то ми отваря шрифта, размера, как е центриран и ето тук, като цъкна, ми дава на цвета. Както ние тук няма едно бър и този ние от Деблен. Така е тази снимка. Голямата снимка сега, как да си я взема. Ета е голямата, да, намираме я и тя, молим се да е в отделен леяр. В отделен леяр си го взимам. А тя беше от това общия. Main Inch и е само тя. Шуз, като за нас е направено. И маркираме си пак. Ctrl-C. Нов прозорец. Main Inch. Така, сега да записвам по съкратения начин. Main Inch PNG. Сега би трябвало. Main Image PNG. Така и са. Така, банеро. Така, банеро. 
Така, сега трябва да си ги подредим. Не? Да го направим в Hold Right. Или, или можем да направим другото в Hold Left. Това, което е Left Side Bar. Така, това е въпрос. Тук с размера. А, ние трябва да си дадем размер на... Е, тази част трябва да видим колко е голяма. Като... Може като зум е малко. Е, така. И понеже ние го правим точно колкото пиксела. Колкото са тук. Е, така правим. Така, тук с контрол ще си гледам. И би трябвало да е 350 пиксела широко. Защото ние и тук, нали, ако я гледаме на 100%, не можем да видим целият екран. Така че ние и тук ще зумаваме, за да ги виждаме така. Така, значи това сега ни е с размера, който имаме тук. И тук, по принцип, не знам, виждали ли се на проекта. Да? Имаме един фон. Да. Така, сега как да си вземем фона? Може се тази работа. Само да видим какво сме маркирали в момента. Не. А, защото съм маркирал... А, но то това е тук. Не, то ми трябва да си го вземе. Вишам. Но те всички са видни. Не е бял. А така съм си взима. Ама не, то е само... Това е задно. Е. А при тебе го взима. А защото аз съм... Аз съм извадил какво. Ай, 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 Добре. Е, трите. Така, текстът наредихме. Са текстовете за... За доларите не сме ги взимали. Тук в description. Същия начин да гледаме. Това е същия шериф, всичко му е също. Показват и други. Добре, ми то момент тук дава един warning, че не излизат както трябва. Така че може при вас да са правилни. Аз ги нямам тия, които са. Дали аз ги имам шерифтове? Да, аз ги не, аз не съм инсталирал никакви шрифтове. Да. 
Добре, не са тук, обаче това с цената е по-голямо от това ONLY. А, ние тук може да видим пикселите, може с N да го направим. Примерно, ако искаме да го спрятаме в съотношение, въпреки че трябва да смятаме, 36 към 16, да, не е непосилно. Значи това трябва да е 36, това да е 16. И ние за целта, там където е цената, аз се включа 125 долара и тук ще си направя един спан, който ще ми е Така, и тук ще му дам. О, така. Така, направихме два. Е, мисля, че всичките текстове са ни един и същи тях, така че можем директно в бодито да си кажем, че искаме това с цвета да ни отиде в бодито, пък което е различно, ние ще си го променим в само бутон. Така? Така, сега трябва и на височина да го догодим и ще не остане бутон. Моля? А, онлито не стане малко, да. А, ще послагам. Така. Да. Това можем да го измерим тук и височината, за да знаем каква е. И тук ще имаме някакви марчи. Така. А, и височината, и точно ще имаме марчи. И бутона, ние сме правили достатъчно бутони. Бутона няма да го правя сега. За да имате време и вие да си направите това от Така. Така с Ctrl Shift C си маркирам всички видими области. Дам Ctrl N. Тук виждаме 661 пиксела, ми най-вероятно е 660. Така. Да, супер. То всъщност трябва да е колкото е снимката. Ние може да видим снимката колко е голяма и спрямо нея да си го направим. Добре, сега как да си видим маржини? Тук къде имаме маржини? Като гледам. На сяка. Имаме тук горе, след това тук между текста и снимката, между цената и текста, между цената и бутона. И това вече надолу, което става там. Да. Добре, ни за маржините по същия начин. Само малко ще си зумна. И си маркирам. Тук, до тук. Да. Така. 64 от снимката от най-отгоре. Така. И тя се. А, тя май не е центрирана. Не е центрирана, нали? Малко. По-пляво. Да, по-пляво. На 64 нагоре и по-пляво. 58, пък каквото остане. Да. Така. Защо няма тук? Опа. Така. Така. Сейтети отгоре. Аз се включи се напиша така. Маргин Топ. 64 и. Маргин Леп. 58. 
И добре, позиционира се по същия начин и на този текст му даваме някакви марджини отгоре и отдолу и останалите марджини се класира. Всеки един си го гледаме и го редиме. Бутони сме правили, нали? Бутона няма нужда сега да го гледаме. Да, снимката тук при нас. Не. Да, въпреки че всяко това пънък то би трябва да поддържа прозрачност, но трябва да видим с CSS. Имаше дропдаун да се избират опции. Аз не съм му дал. Може да. Добре. Добре, еми, попитайте ли да направите сега е тази част? Тук от това са тениски. С пете тениски.